prenons l'exemple d'une euh, tri, euh, nouvelle filière en émergence, de, du tri des déchets, de nos déchets, donc nos poubelles jaunes. Voilà, celles où on essaye de recycler du coup, les produits pour les retransformer en matières premières. Les exigences euh, attendues, c'est évidemment euh, d'améliorer la qualité euh, du tri, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne trie que 50%, donc il faut augmenter l'efficacité de ce tri. Il faut trier moins cher parce que nous, en tant que contribuables, eh bien, on cherche à diminuer notre facture, euh, nos impôts euh, pour le tri des déchets. Et, et en même temps, on doit améliorer les conditions de réalisation du travail. Voilà les trois enjeux, somme tout classiques, euh, qu'on retrouve dans cette filière. Nous allons nous intéresser à ce nouveau travail. Que peut-on dire de, cette, de ce travail, de cette trieuse qui est sur la ligne Journaux Revue Magazine, qui est le, la ligne du coup la plus valorisante parce que c'est là que les produits sont revendus le plus cher pour du coup auprès des, des recycleurs. Que peut-on dire de cette trieuse C'est la cinquième de cette ligne. Son métier au départ, c'était un métier d'un point de vue organisationnel qui était d'assurer la qualité. C'était ce qui lui était demandé au départ, d'assurer la qualité, parce qu'en amont, on a créé un centre de tri automatisé où ceux qui l'ont conçu, ceux qui l'ont pensé, ceux qui ont investi, ont annoncé la machine tri, l'homme contrôle. Donc cette, trieuille, cette trieuse que nous voyons est, est censée d'assurer la qualité. Donc elle est la dernière de cette ligne. Donc au bout de ce tapis, euh, les matières tombent, sont compactées et retournent chez Papetier. Donc... Du point de vue de la qualité, c'est vrai qu'une canette de bière ou un CD ne sont pas les bienvenus ou un sac plastique. Tout l'art de la trieuse, ça va être de tenir la qualité. Somme toute, un travail assez simple, apparemment. Les trois questions qu'on peut se poser par rapport à cette euh, séquence de travail seraient ben, est-ce que la performance est au rendez-vous Est-ce que, est que la trieuse construit sa santé avec ce travail, durablement et puis enfin, est-ce qu'elle est engagée On peut se poser la question, est-ce qu'elle est engagée Parce que c'est vrai, quand on regarde cette trieuse, on peut avoir différentes réactions. Ben, elle laisse passer des déchets, euh, elle aurait pu faire autrement, euh, euh, elle se penche beaucoup, elle aurait pu euh, euh, adopter des gestes euh, du coup, pour préserver sa, sa santé. Elle, euh, euh, comment ça se fait qu'elle... Euh, regarde loin alors que c'est devant elle que les choses se passent au niveau du tri. On va essayer donc de s'intéresser un peu plus à ce qui se passe dans ce travail. Combien, quelle est sa marge de manœuvre du coup, pour pouvoir tenir la qualité qui est son objectif, sa réelle marge de manœuvre, est li elle est liée à la vitesse du tapis qui avance à 1 mètre seconde et elle est liée à la longueur de ses bras qui font moins d'un mètre. Donc, ce qui veut dire que sa marge de manœuvre, elle est de une demi seconde à une seconde à peu près. Dans ce temps là, la trieuse, elle lit la partition et instant par instant, elle enregistre. Donc, son regard se porte le plus possible en amont. Parfois, elle va re re trier le flux parce qu'elle n'arrive pas à voir, et du coup, elle va faire des tâches supplémentaires par rapport à ce qui est prévu, euh, du coup, en, en brassant le flux pour aller voir s'il n'y a pas un indésirable, du point de vue de la qualité, qui se cache dessous. Donc, euh, cette trieuse, en fait, ce n'est pas des gestes qu'elle euh, qu accomplit à la queue le, le Elle y mène toute une stratégie. Quand on la questionne, qu'est-ce qu'elle nous dit Premièrement, j'ai une stratégie d'efficacité, c'est-à-dire que pour moi, le pire, c'est quand il y a des indésirables euh, qui passent et qui vont venir rejoindre, euh, je dirais, le, le produit qu'on renvoie à nos clients. Et là, on a des taux à tenir. Pour moi, le pire, c'est s'il y a un CD, une canette, un sac plastique qui part dans ces indésirables. Donc quand c'est comme ça, j'ai une stratégie d'efficacité forte qui consiste à me jeter pour essayer de sauver la qualité, de la tenir à tout prix. Ma première stratégie, c'est celle-là. Mais heureusement... Euh, là, ma santé est, est altérée, c'est très difficile pour moi. Donc j'essaye de mettre en place des stratégies d'optimisation. 
Donc cette stratégie d'optimisation, c'est je sais comment enchaîner mes mouvements. Donc instant par instant, ce demi-seconde par demi-seconde, j'ai emmagasiné exactement quel déchet je dois prendre, à quel moment, avec quelle main, comment en même temps je dois renvoyer le déchet précédent dans la bonne goulotte en le faisant voler, en l'accompagnant, suivant la nature du déchet. Et en même temps, je suis en train d'enregistrer les informations avec mes yeux pour les futurs déchets qui vont arriver. Et ma main gauche est en train de saisir le déchet en positionnant mes trois doigts d'une certaine manière pour attraper le déchet. Je détecte que je l'ai bien attrapé. Je le passe vite à la main droite et je le bascule de l'autre côté. Donc je développe des stratégies opératoires qui, que j'ai euh, mises au point euh, euh, journée après journée euh, pour, en optimisant. Je sais même reconnaître les collectes en regardant le flux de savoir de quel collectif elle est. Je sais que quand j'ai atteint de cette manière-là, la dernière fois, c'était caché un indésirable. Donc là, je mets toute mon énergie pour pouvoir le capter. Donc une stratégie d'efficacité, pas d'indésirable qui passe. Une stratégie d'optimisation de mes savoir-faire. Et puis une stratégie d'anticipation. Pour moi, j'ai besoin d'anticiper pour pouvoir voir en fonction euh, de, du flux. Euh, parce que Parfois, c'est ce qui n'arrive pas à comprendre les concepteurs et les managers. Euh, le flux, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de déchets que j'ai beaucoup de travail. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de déchets sur le tapis que j'ai pas beaucoup de travail. Il peut y avoir 10 déchets, 10 à enlever. Il peut y en avoir une montagne, un à enlever. Il n'y a que moi qui le sais.